मैं पिडलाइट पे बात करता लेकिन उससे पहले मैं कैपिटल गुड्स पे आना चाहूंगा इस बार एल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव ए ने दिया एल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव इस बार कमेंस ने दिया कमेंस एट ऑल टाइम हाई और मेरे ख्याल से मात्र जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने में ये स्टॉक लगभग दो हजार से तीन हजार की रेंज में कैपिटल गुड्स में एक मेजर शिफ्ट इस बार मिड कैप वाली कंपनियों में रहा या फिर सेकेंड लाइन वाली कंपनियों में रहा आपकी प्रिफर पिक क्या है देवे इस वक्त कैपिटल गुड्स में गुड आफ्टरनून बिल्डर वेल आई थिंक ए बी बी की जैसे आपने बात की हमें हम लगभग लगभग पाँच या छः साल से कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टेड है वहाँ पे हमने दो तीन चीज़ देखी थी शुरुआत के समय के अंदर दे वेर ऑल्सो काउंटिंग दिस पॉसिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लेट स्पेंडिंग बाई द गवर्नमेंट बट अर्लियर टू डेट आई थिंक दे वेर लुकिंग एट क्लीनिंग अप देर बैलेंस शीट उनकी बैलेंस शीट आई बी बी पर्टिकुलर जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेंट्री थी उन्होंने जो क्लीन की उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेट नए ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं उसके साथ में दिस कंपनी इज नाउ गेटिंग फैंटासिकिजिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली वन और टू ईयर्स बट आई थिंक फॉर एट टू टेन ईयर्स एंड दिस कंपनी इज नाउ गेटिंग वेरी वेल पोजिशन इवन इन द एरियाज ऑफ रिन्यूएबल आई गेस आई थिंक दिस कंपनी इज बेरी गेटिंग वेरी वेल पोजिशन विद वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से दे है सो एक तरफ जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो के अंदर मार्जिन कम थे उससे से ये कंपनी ने अपना बेनिवेंट्री राइट ऑफ करके निकाल दिया था पिछले सालों में और अभी जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनी के अंदर हमारा ऐसा समझना है दे आर बेसिकली टेकिंग सम ऑफ द हाई वैल्यूएटेड ऑर्डर्स इंक्लूडिंग ए बी बी ग्लोबल की भी आप कॉमेंट ही समझे तो उन्हें भी इंडिया के ऊपर जो वेटेज दिया है पर्टिकुलर आई थिंक विद न्यू प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो मेरा ऐसा समझना है कि आई थिंक दिस पर्टिकुलर कंपनी विल रिमेन डेफिनेटली आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले ऑफकोर्स आई थिंक फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इट एज अप्रिशिएटेड वैल्यूएशन आर नॉट एज चीप एज दे आर अर लुकिंग एट बट द डीप वैल्यू फिलोसफी रखते हैं तो अपने आठ या दस साल का डायरेक्शन कॉल लेके चलते हैं तो कोई भी कारण से मार्केट पर करेक्शन आता है प्राइस में देन दिस काइंड ऑफ कंपनीज वुड बिकम इम्परेटिव टू बाइन टू दी पोर्टफोलियो देवेंद्र सरकारी कंपनियों में रीसेंट करेक्शन हुआ अब और उसकी खूब चर्चा भी हुई है लेकिन इस पूरे पॉकेट में डिफेंस कंपनियों पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि आज सुबह में मैं गार्डन रीच बिल्डर्स के मैनेजमेंट से बात कर रही थी और उन्होंने एक चीज कही कि आगे काफी कॉम्पिटेटिव बिडिंग नेवल प्रोजेक्ट्स के लिए होगी दूसरे जो ऑफकोर्स एफ ओस के लिए बी डी एल बिड करता है या फिर हेल्थ बिड करता है वहां पर काफी अग्रेशन देखने को मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी ढेर सारी है अब नंबर्स में वो कितना डिलीवर हो पाएगा विल हैव टू वेट लेकिन क्या आप इन लेवल्स पर इन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहेंगे चाहे वो शिप बिल्डिंग कंपनियां हो या फिर आपका प्योर प्ले जो हाल है तो हर्षदा आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक दैट यू ब्रॉट आउट एंड दिस इज वैलिडेटिंग माय अर्लियर व्यूज आल्सो ऑन दिस सब्जेक्ट जो डिफेंस का कारोबार है उसके अंदर बिकॉज द गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट बायर और दिस होल बायर इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सिचुएशन टुडे इज दैट आई थिंक दे विल बी ऑलवेज आस्किंग फॉर एंड दे विल बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ पेइंग द प्राइस टू दिस कंपनीज सो द मार्जिन आर ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव एट द सेम टाइम जो डिफेंस का कारोबार है उसके अंदर जो पहले एक समय ऐसा था कि आई थिंक ओनली वन और टू कंपनीज वुड बी आई थिंक बीडिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स now the bidders are increasing because of the private sector participation in many companies cases we are observing that the order book uh, is being uh, very very competitively i think bidded and that is where mai samajhta hu ki i think margin jitna nahi kamane milega hl jc company definitely i think remains i think very very strong candidate but mera aisa manna hai ki uska valuation aaj ki tarikh mein adequate hai fair price ke upar trade kar raha hai stock लंबे अरसे के लिए विजिबिलिटी मिल रही है नई ऑर्डर बुक के साथ में बट फिर भी ये ट्रेड प्राइस ट्रेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वील हैव टू लुक अराउंड फॉर सम ऑफ द एंसिलरी प्लेयर्स इन टू द डिफेंस सेगमेंट कि जहाँ पे आपको शायद अपॉर्चुनिटी बेटर मिल सके वन कंपनी विच वी हैव ऑलवेज लाइक इन द डिफेंस प्ले विच इज इन प्राइवेट सेक्टर विच इज सोलर इंडस्ट्रीज ऑफकोर्स द स्टॉक प्राइज इज एक्चुअली मूव अप वेरी सिग्निफिकेंटली बट मैंने जैसे पहले भी एक व्यू रखा था कि मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आता है कोई भी टेक्निकल करेक्शन आता है कोई भी कारण से करेक्शन आता है तो सम ऑफ दिस कंपनीज विच वे आइडेंटिफाइड दे वुड प्रॉब्लमली बिकम नेचुरल बाय अपॉर्चुनिटी टू एड इनटू टू पोर्टफोलियो सो वी आर सिलेक्टिव एज ऑफ नाउ आई थिंक नो हरी टू एड मेनी स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो मे बी आई थिंक सम एनसिलरी प्लेयर्स इफ वी डू आइडेंटिफाई इन सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम विच वी आर करेंटली रिसर्चिंग ऑन मे बी आई थिंक उसके अंदर शायद अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है ऐसा मेरा मानना है आईटीसी पर आपकी क्या राय रहेगी 
कंस्ट्रिंग वो बैट के स्टेक सेल का ओवरहैंग जो था वो भी अब हट गया है क्या फिर पोजीशंस लेना शुरू करेंगे आईटीसी में या है या वी कंटिन्यू टू होल्ड पोजीशन इन आईटीसी एंड वी वुड लव टू कीप इट आई थिंक इन आवर पोर्टफोलियो एंड आई थिंक दिस इज अ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वन इज गेटिंग व्हाटएवर द ओवरहैंग वाज देयर आई थिंक इट इज गॉन आउट मे बी अगले 6 महीने के बाद जब भी वापस आई थिंक एक बार एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बैट को बेचने के लिए अपना स्टेक according to me i think the participation of financial investor into such kind of professionally run companies would be extremely important because it is this financial investor who brings their uh, quality influence into the cap through the cap table aur uske hisab se i think ye company ke andar growth acha banta hai if you look at each of the verticals be it agri verticals be it fmcg verticals paper and paper board vertical or hospitality vertical it vertical In each of these vertical, according to me, I think this company is very well positioned. And जो पहले का एक समय था कि जिसके अंदर हर vertical को main unit cigarette unit would be contributing towards end. Today, I think the situation has to a greater extent I think stabilized, and most of the verticals are generating their own cash, and expansion programs are also being carried out. So we remain very comfortable uh, uh, with ITC in the portfolio. Hmm. Devin, uh, about the hemp. ऑटो में फ्रंट लाइन में और स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मैं तीन स्टॉक्स को लेता हूँ यहाँ पे एम एन मारुति और टाटा मोटर्स एम एन को इनफैक्ट ये पूरी ड्यूरेशन पोस्ट कोविड की आई मीन इक्कीस बाईस तेईस बिलोंग करता है आई मीन क्या गजब का मूव दिया इसने इनका प्रोडक्ट लॉन्च बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था उस ड्यूरेशन में सी वाई ट्वेंटी करता है टाटा मोटर्स को जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया इंडेक्स का बेस्ट स्विंग प्रोवाइडर था क्या ये पिछले कुछ सालों की जो अंडर परफॉर्मेंस थी मारुति वर्सेस एम एन एम मारुति वर्सेज टाटा मोटर्स वो अब बाजार उस डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश कर रहा है आपका मारुति पे क्या व्यू है और क्या इस साल का बेस्ट ऑटो परफॉर्मर ये हो सकता है क्या जो परफॉर्म करके दे इस बार तो मारुति कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन पचास टका से ऊपर का मार्केट शेयर उनका चालू ही है and the way we they are smartly shifted into the value added or maybe i premium products i guess i think that they started giving them a bit better lever for the margins and mera aisa manna hai ki maruti will continue to enjoy that situation for a good period of time uh, i'm not completely sure about i think uh, in some of the models ke jahan pe import component dependency hai wahan pe currency fluctuation ki kya impact aa sakti hai mujhe aisa clear handle nahi mil raha uske upar but on otherwise i think the company on the sales and the business front i think should looks look i think quite clear from uh, investment perspective maybe our choice has remained uh, first as has remained with tata motor and we continue to hold that view kyunki hamesha samajh ke chalte hai ki jo commercial vehicle ka karobar hai tata motors ka wo karobar ki ek acche growth phase ki shuruaat abhi hui hai and maybe agle 3 ya 5 saal ke andar aapko ek significantly sharp ग्रोथ ये कारोबार में से मिल सकता है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन सपोज इकोनॉमी में मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पीएलआई स्कीम इज आस्किंग फॉर मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू द इंडस्ट्री स्क्रैपेज पॉलिसी इज गिविंग द हायर डिमांड एंड आल्सो द रूरल इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटीज मैं ऐसा समझता हूं कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो विल रिमेन वेरी स्ट्रांग प्रपोजिशन इन व्हेन पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो आई गेस आई थिंक ऑल इक्वेशंस आर वर्किंग इन फेवर because on one side the cost is down on other side the demand for component is higher and the company is introducing newer vehicles which is basically i think finding good amount of acceptance in the market i would remain uh, distinctly positive about tata motors uh, now as well as in future going forward devin technology mein uh, kab position lena shuru karenge kyunki infosys ab 1500 par hai tcs 4000 ke niche fir dikhne laga hai तो हर्षदा आई थिंक ज्यादातर प्रेफरेंस हम एल टी टी एस साइंस टेक्नोलॉजी टाटा एलेक्सी के ऊपर ज्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं आई थिंक ये तीनों स्टॉक के अंदर टू ए सर्टन एक्सटेंट आई थिंक वी आर कंफर्टेबल मोर बिकॉज ऑल्सो द फैक्ट दैट दे ऑल ऑपरेट इन देयर निश सेगमेंट एज फार एज द कस्टमर सेगमेंट इज कंसर्न द वर्टिकल आर कंसर्न सो ईच ऑफ दिस कंपनीज हैव डिस्टिंग एडवांटेज ओवर दैट दूसरा टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी के अंदर करीबन डेढ़ या दो साल से ऑलमोस्ट मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन भी दिया है 
So now the valuation wise, I think it is probably becoming slightly more affordable than it was uh, two years back when I think it was carrying at a significantly high forward premium basis. Today, I think that has come down. So I think companies like Tata Alexi would remain, I think, a better choice to buy into the portfolio today, even including companies like LTTS and Science Technology. Where we believe that I think each of these companies are talking about at least 25% rate of growth on a year-over-year -year basis that visibility is available. And I think because of the niche play, they probably have uh, repetitive business coming from their customers. So we prefer, I think, this kind of companies in the portfolio. Top-run companies like Infosys and PCS, they are good. I'm not saying no to that. But percentage-wise growth is coming better in these two, three companies which we are following actually having in our portfolios. Okay, Devin, thank you very much for joining us today and talking to us.